滚滚都上学熟了，想想这凡事也带着着实无趣，不如换个清静的地方隐居一段日子。娘亲，娘亲，我回来啦！公公回来啦！哎呦，哎，头发白了，来吧，得要染一染了。坐下，娘亲、嗯，为何学术中童子们的头发都是黑色，我的头发天生是银色？因为我们是神仙啊，头发颜色自然与其他人不一样。嗯，那其他小仙童跟我长得一样吗？当然不一样了。嗯，当然也有一样的。等你回去，见到了阿离，你就明白了。娘亲，阿离是谁？阿离她也是个小仙童，你该唤她叫做舅舅。那她的头发也是银色的吗？嗯，不是，是黑色的。都是小仙童，为何头发颜色也不一样？嗯，其实我们神仙呢，不太在乎头发的颜色，但既然我们在凡间，那就要讲究凡人的规矩。做好了，该染头发了。那我们回九重天就好了，这样我就不用再染头发了。好，我们会回去的。但是娘亲想带你在凡间到处转转。好，滚滚都听娘亲的。滚滚和帝君一样，都喜欢吃我做的糕点。哎呦，娘亲，娘亲，我回来了、嗯。看娘亲给你做什么了？哇，栗子糕。哎，洗了手再吃。为何你给自己分四块，只给滚滚三块？因为娘亲是大人啊，滚滚是小孩子，所以娘亲要多吃一块。哼！哦、娘亲，我们学塾中童子们的娘亲，从不与他们抢糕吃。可我们是神仙嘛，在这种事情上面，自然是要按照神仙的规矩来的。是这样吗？嗯。但我听娘亲曾说，我们来到凡间就要按照凡间的规矩来。我这样说过吗？在这种情况下，我们还是要按照神仙的规矩，不然等我们回了仙界，忘了神仙的规矩怎么办呢？好吧。过几日啊，我们就要搬家了。娘亲，我们在书局待得好好的，为什么要搬家？搬了家，滚滚就不能和小伙伴们一起玩了。因为你是小仙童，你的样子呢，在很长一段时间都不会有任何改变。如果我们一直这样在这里待下去，会让那些凡人起疑心的。所以我们要不停的搬家。嗯。哦，原来是这样。那我们搬了家，娘亲去哪儿，滚滚就去哪儿。再吃一个。